Miguel Ángel López, en pantalla. Dorsal número 31, siempre con el 1, el campeón de la Vuelta a San Juan. También ganó en billete este hombre con el Team Medellín. Ahí lo tienen ustedes en esta toma aérea. Debutó con triunfo. Sí, sí, no, no, no hay duda. Miguel Ángel sigue, sigue teniendo el nivel del ciclista europeo o el ciclista colombiano que corre en Europa. Estrella, estrella. Es que no fue que dejó de correr un poco no de tiempo. Es que no fue que se vino ya aquí como a un cementerio de elefantes. No. Al igual que cuando, cuando llegaron Sevilla y, Juan, y, y, y Botero, por ejemplo, ¿no? Llegaron todavía pletóricos de condiciones. Botero, después de que regresó, ganó la Vuelta a Colombia. Sevilla volvió o vino a Colombia y cuántos clásicos y cuántas vueltas ha ganado y cuántas carreras. Se siguen manteniendo al top nivel del mundo, del mundo. O sea que usted aquí, profe, nos está dejando ver entre líneas que está volviendo un posible ganador de Vuelta a Colombia. Aquí con Miguel Ángel López, está enterito para Vuelta a ojalá, Colombia. Ojalá, 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 ojalá corran nuestras grandes pruebas, el clásico RCN, la Vuelta a Colombia, ojalá algunas pruebas regionales, todo va a depender del calendario internacional que tiene el equipo. Ojo que le va a llegar a Walter Vargas aquí, atención que lo tiene ahí medido, Miguel Ángel López viene volando, sacó la capa Miguel Ángel, viene volando Miguel Ángel, lo está pintando su mejor cuadro, está plasmando en lienzo todo lo que sabe hacer y lo mejor mejor que sabe hacer que es subir Miguel Ángel López, ahí tiene ubicadito, lo está buscando a Miguel Ángel, a Vargas a Walter Vargas, su compañero de equipo a Brandon Rivera que ya lo sobrepasaron ahí estamos señoras y señores, cuando veíamos ahí a Julián Cardona, igualmente también en la parte posterior, guapeando, tratando de mantenerse, buscamos los últimos cinco kilómetros, disfrutando junto a Scott, los momentos más emocionantes de estos últimos kilómetros, mi querido Jorge Villegas, ahí los ve, ahí los tiene a los pupilos, Miguel Ángel López, está Walter Vargas haciendo su trabajo, está Rodrigo Contreras, Barbosa que está defeccionando un poquitico Juan Manuel y Daniel Felipe Martínez que está tirando un pulmón y de qué manera, el hombre de Lineos Grenadier que pinchó pero que viene tratando de no perder tiempo mucho tiempo y tratando de mantenerse en el podio, Héctor Urrego caballero, profe. Sí señor, insisto a mí me parece que entre los López, eh, Contreras, Vargas y Daniel eh, están jugándose el podio. Me parece ver así las cosas de acuerdo a la parte intermedia y de acuerdo a cómo viene esto. Ya Juan Manuel está arriba de los 46 minutos en este momento, como se aprecia en eh, su pantalla. Ya entrando en la parte, diríamos, menos eh, difícil, un poco ya se aplana. La vía en perfectas condiciones, una colaboración absoluta por parte de la alcaldía, de las autoridades de, de Bucaramanga. El público igualmente, que pues ya sabemos dónde, dónde se aglutina en mayor cantidad, pero aquí se vive con gran intensidad. Usted lo ha vivido, Lucho, con las salidas, llegadas de diferentes carreras, la vuelta, el clásico, la vuelta de la juventud, el tour femenino, en fin, todo. Todo se ha vivido aquí con gran eh, intensidad, con mucho civismo, con un gran conocimiento del deporte, del ciclismo. Es, es lo que le digo, es una gran historia la que tiene Santander para el ciclismo colombiano. Grande y nutrida historia del ciclismo santanderiano. ¿Cómo olvidar a Belardo, a Belardo Rondón? Miguel Ángel López sobre 42, 53 ahora en este momento el cronómetro de Miguel Ángel López que sigue enrollando cadenas, se viene acomodando. Veíamos a Juan Manuel Barbosa también fundido en la máquina. El equipo del Orgullo Paisa haciendo un solo de pavimento. Estamos pendientes de Contreras. Brandon Rivera que se ha quedado un poco, ha sido sobrepasado por Vargas, por López y por Martínez finalmente. Daniel Felipe, su compañero. Compañero Daniel Felipe Martínez de Lineo Granadier, que también lo ha dejado. Viene un poquito mal Brandon Rivera, haciendo la etapa, haciéndola a su ritmo, no la está haciendo a fondo. Creo que también Brandon tuvo problemas mecánicos. Tengo, tengo esa impresión aquí, pues eh, internamente me envían esa, esa información y pareciera que Brandon también tuvo alguna dificultad mecánica. Bueno, ya ingresando en la parte urbana, llamémosla así, a la espera del primer hombre aquí en eh, Meta. Ya se acerca precisamente, vamos a ver si se trata de Diego Dueñas o igualmente este es Prieto. de Prieto. Este Prieto, es Prieto, ¿no? sí, Prieto de Sueca Cycling Team. Jane, ese es Johan Prieto, el chico de Sueca Cycling Team que viene a terminar, viene a buscar aquí su primer arribo buscando su línea de meta sobre un costado, mientras que Jaitlen Prieto exactamente 1-0-3 está marcando en este momento el cronómetro va a terminar, es el primer pedalista en hacer su arribo aquí, viene Jaitlen Prieto, el hombre de Sueca Cycling Team para terminar y listo, viene concluyendo aquí su presentación Sueca que nos va a colocar un tiempo referente por encima del minuto 3 segundos 
una hora, una hora, tres minutos, trece segundos. Una hora, tres minutos, trece segundos. Segundo corredor que aparece en la meta, este es Diego Dueñas. Este sí es Diego. Ese equipo, es, esa, ese uniforme es bastante, se, se nota bastante, ¿no? Amarillo, pollito y rojo. Miguel Bogotá. Los colores tradicionales de, de Bogotá. Y aquí está llegando entonces Diego Dueñas, quien perdió el minuto. O sea, si tenemos una hora tres, está arriba de la hora cuatro minutos. Hora cinco vamos a tener con Diego Dueñas. Correcto, ahí viene. Dieguito Dueñas, Germán Dueñas. Diego Germán Dueñas de la Liga de Bogotá. Es el que viene a consumir los últimos metros ya. Viene a terminar Dueñas entrando ya. Entrado sobre barandas. Viene a concluir su participación. Y esperamos a Arias ahora. Wilson Fernando Arias de la Liga de Córdoba. A ver, debe aparecer, ¿no? Cuando está terminando. Una hora, cinco minutos, dos segundos para Dueñas. Una hora... Cinco minutos y dos segundos. Una hora cinco, dos segundos. Yo creo que esto, esto tiene que estar por debajo de la hora. Sí. Debe estar por debajo de la hora. No sé, acercándose por allá, pronto los 50 minutos, pero los, los, los super, los grandes dominadores deben estar por debajo de la hora. Bueno, aquí viene eh, Daniel. Un pedaleo ya un poco fatigado, podríamos decir. Claro, también hay que mirar la inclinación del terreno. Tercer hombre en la llegada. A ver, lo ubicamos aquí. ¿Quién no se nos está arrimando? Este hombre que viene. Arias. Parece. Lo veo aquí. Es que dorsal 17. Uy, este Castiblanco. Castiblanco, Camilo oh, Castiblanco. Buen el, tiempo. Va a ser el tiempo, un buen tiempo Castiblanco. Uy, porque sobrepasó dos, cuatro, seis. Sobrepasó seis pedalistas Castiblanco. Aquí viene el hombre. Ahora Castiblanco del Pío, rico alcaldía de la Vega. Es el hombre que va a terminar, a terminar Castiblanco. Castiblanco ya bajó de la hora, profe. A ver qué le va a dar. Sí, señor, profe. Ahí lo 59, tiene. 59, tengo yo. 59, 09 para eh, Camilo Castiblanco. Es un hombre ya de gran experiencia. Bastante por demás, pero ha venido en los últimos tiempos progresando de una manera extraordinaria. 59 minutos 9 segundos. Sebastián me ratifica el tiempo de Camilo Castiblanco, se convierte en el mejor. Este equipo es eh, Colombo, Colombo eh, Boliviano, ¿no? Lo dirige Alexander Soler. El pío de abajo, profe. El día de 9. Dedo abajo, entonces. Dígame, el oficial. Profe, sí, le tengo el tiempo oficial de Jorge Camilo Castiblanco, 59.06 a tres segundos del extraoficial que usted nos mostraba en el segundo escaño. Aparece Jason Pietro por encima de la hora con una hora, tres minutos, 14 segundos. Y Wilson Arias, una hora, cuatro minutos, 32 segundos. Y bueno, Jorge Camilo Castiblanco, el hombre de Zipa, con 59.06. Bueno, ese es entonces el mejor registro. Próximo hombre en aparecer debería ser Juan Pablo Rendón. Es un buen pasista, ojo con la llegada de este hombre, a ver, menos 100, lo tengo en 59, está en 59 minutos en este momento, Juan Pablo Rendón, se es pegado, mandado a hacer para la modalidad, Lucho. Correcto, mientras que seguimos observando ahí a Miguel Ángel López, estamos observándolo sobre la parte derecha que se está acomodando ahora, estamos esperando señoras y señores, precisamente a Rendón, a ver quién va a terminarnos en cualquier momento, se está acomodando mientras que seguimos viendo a Miguel Ángel, aquí nos revienta, aquí nos revienta, señoras y señores, sobre línea de meta, esta es una camisa amarilla, a el que nos está terminando en este momento, a ver, lo ubicamos rápidamente, creo que es el chico de Bolívar, a ver, lo ubico, estoy tratando de ubicar, me parece que es eh, Fuerzas Armadas o Bolívar, uno de los dos, Daniel, eh, volvemos ahí a línea de meta, están llegando ya, uno graneadito. A ver, nos confirma Sebastián quién fue el hombre que llegó en este momento. Me parece que fue del Risco el que estaba terminando allí. Pero es que Castiblanco sobrepasó a Méndez, a Castillo, del Risco, incluso a Ávila. Lo pasó Jorge Castiblanco bajando del minuto. Igual, sus tiempos entonces no van a superar el de eh, Castiblanco y continúa siendo. Ahora sí creo que viene Rendón. A ver quién es Profe este Lucho. hombre del equipo del Néctar. Equipo del Néctar, Néctar es con Dinamarca. Creo que es Marlon Garzón. Sí, Sebas. Sí, Juan Pablo Rendón fue el hombre que cruzó y se ubica en el segundo lugar por ahora en el escaño de La Plata con una hora, un segundo, una hora, un segundo. Marlon David Garzón es el hombre que también llega y supera la hora, eh, disminuye la hora, 59, 28. Marlon Garzón en el escaño de La Plata y bueno, esto se va moviendo constantemente. Profe Lucho cambió. Una, una hora, un segundo o una hora, un minuto. Hora, un segundo. Una hora, hora un segundo. cero minutos y un segundo. Correcto, ¿Okay? profe. Bueno, ojo, ojo que viene Camargo, Camargo, Diego Camargo. Y, lleg y llegó Mendoza. Y Mendoza. Llegó Mendoza del Meta también. Esto se revolcó, cuidado. Llegó Mendoza y aquí viene, señoras y señores. Dedo arriba para Camargo. Dedo arriba para Camargo al aire. 55, 55 35. 30. Correcto, 55, profe. 55, 35. 55, 35, Diego. Eh, dedo arriba para Diego Andrés Camargo. 
Camargo entonces, profe. Mejor tiempo, ¿no? Ahora Camargo es mejor tiempo, 55-35, correcto, eh, Sebas. Mejor tiempo, sí, por ahora, escaño de oro para el hombre de Tuta en Boyacá. Bueno, Diego Camargo del Education en ese post. Ahí lo y Omar tienen Mendoza ustedes. también llegó. Omar Mendoza, sí. el tiempo de Mendoza, por favor. 57.36 segundos, 57.36 el tiempo de Omar Mendoza y se ubica en el segundo escaño parcialmente la plata. Esto se va moviendo constantemente, pero aquí estamos, profe, con dedo arriba para el tiempo oficial. Acaba de llegar John Freddy Ávila de Fuerzas Armadas de Colombia de Strongman. Acaba de terminar en este momento. Cuando empiezan a llegar entonces las figuras, estamos pendientes. También esperamos aquí a Fran Sebastián Flores de Risaralda. Cuando lo estamos observando en este giro que viene haciendo. Y esperamos a Julián Cardona del Team Siste Crédito. Igualmente. Y ya nos verá aparecer Barbosa, Contreras, Rivera, Bar Vargas, López Martínez y Rivera. Que seguramente va a entrar en la última está posición. Está por llegar Barbosa. Sí. Ojo, pues. Ojo, que este es Castillo. Castillo, estos son chicos que están entrando con un tiempo bastante nubado. Castillo, el que viene aquí, va a terminar Anuar Castillo. Está en 54 minutos, Barbosa, Lucho. Atención en eso, está en 54, Barbosa. Empieza el conteo regresivo. Hay un tiempo referente, el de Diego Camargo, de la Education, de 55-35. Es el mejor tiempo cuando ha terminado aquí, precisamente, Castillo. Muy lejos, Castillo. Barbosa, que nos va a reventar en cualquier momento. Atención a eso. Estamos esperando. Igualmente aquí, cuando Diego acaba de terminar... Flores también lo estamos esperando estamos esperando aquí igualmente a, Ca a Cardona, a Barbosa que en cualquier momento nos va a reventar ahí que reguero de pedalistas el que tenemos en este momento y Cristian Torres que apenas va a arrimar chicos que han perdido tiempo el de Sueca Cycling Team es el que está arribando, ha perdido tiempo con Mendoza, ha perdido tiempo con Camargo ha perdido tiempo con Carbona también, este dorsal número 81 el que estamos oh. registrando en este momento con un tiempo bastante nubado, estamos esperando Esperando a Juan Manuel, a Barbosa. Venga, Dígame, Barbosa, profe. Barbosa ya no supera, a ver, Barbosa ya no supera al mejor registro, a, 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 Camargo. a, a Camargo. 55 35 a partir de ese momento pierde a Barbosa con Diego Camargo. Ahí está la noticia, empieza a perder Barbosa. Juan Manuel Barbosa del Orgullo Paisa con Camargo es el que empieza a perder en este instante. Y atención que aquí nos revienta Contreras. Viene Rodrigo Contreras, Colombia Pacto por el Deporte GW. Aquí viene Contreras, fundido en la máquina. Al otro costado está Barbosa que se viene, estas es Contreras. Aquí tengo a Contreras. Cuidado que está sobre 55. Le quedan todavía 33 segundos. Le quedan 30. Ahora le quedan 29. Va a ser el mejor tiempo. Va a ser mejor tiempo. Va a ser mejor tiempo. 8, 8, mejor 55 8. 8. Mejor tiempo para Rodrigo Contreras. 5508 para Rodrigo Contreras. Certifique Sebastián. Profe de abajo, estamos esperando el tiempo de Rodrigo Contreras en estos momentos. Mejor tiempo, mejor tiempo para Rodrigo Contreras, pero el tiempo oficial es de 55-16. 55-16 para Rodrigo Contreras. Correcto, y estamos ya en el último kilómetro. Este último kilómetro le conoceremos el ganador. Vive la pasión del ciclismo con bicicletas GW. Hecha para ganadores GW. La bicicleta de los campeones. Atención, señoras y señores. Rodrigo Contreras, el mejor tiempo. Hasta el momento, por encima, por debajo de los 55-16 ahora. 55-16 para Contreras. A ver quién nos viene ahora. Aquí está. ¿Quién está terminando, Juan Pablo? A ver qué me parece que está terminando allí, precisamente. Ojo, ojo, cuidado que, sí, que, que está terminando López. Me parece que es Miguel Ángel el que acaba de terminar, señoras y señores. Voló todo el mundo corriendo, Miguel Ángel López. Atención al tiempazo que acaba de colocar por debajo de Contreras, Miguel Ángel López. Extraordinario registro y está apurando atrás Daniel Felipe Martínez. Apuro Daniel, que todavía le quedan tres minuticos. Menos de tres segundos, Villano Vargas. Dígame. Walter Vargas, Walter Vargas, mejor tiempo, 53, 59, pero estamos esperando el tiempo también de Miguel Ángel Superman López. En estos no. momentos, oro para Vargas, plata para Rodrigo Contreras, bronce para Diego Andrés Camargo, mientras esperamos el tiempo oficial de Miguel Ángel López. Tiempazo de Vargas, Walter Vargas, 53, 11, mejor tiempo. Mejor tiempo, Lucho. Dígame. Miguel Ángel López, 52, 59, 52, 59, Miguel Ángel López. 52, 59, Miguel Ángel López, ahí está el registro, mejor tiempo, tiempazo para Miguel Ángel López, 